వెల్కమ్ టు మహా డిఎస్సి క్లాసెస్ ఈరోజు డిఎస్సి క్లాసుల్లో భాగంగా మనం గతంలో టెట్కమ్ టిఆర్టి నుంచి ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జామినేషన్ పేపర్లో మ్యాథ్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వాడు అడగడం జరిగింది అనే దానికోసం డిస్కస్ చేద్దాం వాటిని ఏ విధంగా సింపుల్గా సాల్వ్ చేయాలి ఆప్షన్ నుంచి అనేది చూద్దాం దీన్ని చేయడం ద్వారా మనకు ఉపయోగం ఏంటంటే మనం ఈ చాప్టర్స్ని మన టెక్స్ట్ బుక్లో ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఏ టాపిక్ నుంచి వాడు ఎలాంటి క్వశ్చన్లు అడగడం జరుగుతుంది అనేది మనకి తెలుస్తుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ ఒక సమస్య ఉంది దీన్ని చూసినట్లయితే ఒక రబ్బర్ బంతిని కొంత ఎత్తు నుంచి నేల మీదకి విడిచిన ప్రతిసారి ముందర ఎగిరిన ఎత్తులో తొంభై శాతం మాత్రమే పైకి ఎగురును అది ఒక నూట ఇరవై ఐదు మీటర్ల ఎత్తైన భవంతి పైనుంచి కిందకు వేయబడిన నేల మీద రెండు సార్లు పడి పైకి ఎగిరిన ఎంత ఎత్తు వరకు ఎగురును అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ఇక్కడ మనం గమనించవలసినటువంటి విషయం ఏంటంటే ఒక బంతి భూమి మీద పడ్డ తర్వాత రెండు సార్లు పైకి ఎగిరింది ఎగిరిన ప్రతిసారి తొంభై శాతం ఎత్తుకు మాత్రమే అది ఎగురుతుంది దీని యొక్క హైట్ నూట ఇరవై ఐదు మీటర్లు అనమాట మొదట మనం నూట ఇరవై ఐదు మీటర్లను తీసుకోవాలి తీసుకున్నట్లయితే తొంభై శాతం ఎగురుతుంది అంటే వంద ఉన్నట్లయితే దాంట్లో తొంభై మాత్రమే ఎగురుతుంది అంటే పైకి ఎగిరినప్పుడల్లా అది ఎత్తుని కోల్పోతుంది కాబట్టి మనకు చివరికి వచ్చేటువంటి హైట్ ఏమవుతుంది అంటే అది తగ్గుతుంది కాబట్టి తక్కువ బాయి ఎక్కువ వేయాలన్నమాట అంటే తొంభై వందల్లో మనం తొంభై ఏమో పైన వేయాలి వంద ఏమో కింద వేయాలన్నమాట ఇది మొదటిసారి మొదటిసారి అది ఎగిరిన తర్వాత ఎంత ఎత్తుకు ఎగురుతుంది అనేది ఇది ఆన్సర్ అనమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ రెండోసారి కూడా ఎగిరింది కాబట్టి తర్వాత కూడా మళ్ళీ కొంత తగ్గుతుంది ఎంత తగ్గుతుంది అంటే ఎంతవరకు తగ్గుతుంది అంటే తొంభై బై వంద వేయాలన్నమాట దీన్ని మనం కాలిక్యులేట్ చేసినట్లయితే మనకి ఆన్సర్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట తొంభై ఇక్కడ తొంభై రెండు ఆటిల్లో కూడా రెండు సున్నాలు ఉన్నాయి ఆ రెండు సున్నాలని ఈ రెండు సున్నాలు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి మనకు నూట ఇరవై ఐదు మరియు వంద వీటిల్లో మనకి ఇరవై ఐదు పోతుంది వందలో ఇరవై ఐదు నాలుగు సార్లు పోయింది నూట ఇరవై ఐదులో ఇరవై ఐదు ఐదు సార్లు పోయింది పైన ఉన్నటువంటి వాటిని కింద ఉన్నటువంటి వాటిని మనం మల్టిప్లై చేసినట్లయితే ఇక్కడ తొమ్మిది తొమ్మిదిలో ఎనభై ఒకటి ఎనభై ఒక్క ఐదులు నాలుగు వందల ఐదు బై కింద ఉన్నటువంటిది నాలుగు ఒకటిలో నాలుగు మరి నాలుగు వందల ఐదులో నాలుగు ఎన్నిసార్లు పోతుంది అని చూసినట్లయితే నాలుగు వందలలో నాలుగు వంద సార్లు పోద్ది ఐదులో ఒకసారి పోద్ది అంటే నూట ఒక్కసార్లు అనమాట అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇంకా మిగిలింది ఎంతంటే వన్ మిగులుతుంది వన్ బై ఫోర్ అంటే అంటే ఒకటిలో నాలుగో భాగం అంటే సున్నా పాయింట్ సున్నా పాయింట్ రెండు ఐదు అనమాట అంటే పాయింట్ తర్వాత రెండు ఐదు వస్తుంది అంటే నూట ఒకటే పాయింట్ రెండు ఐదు అనమాట ఇది ఈ విధంగా మనం ఈ సమస్యని సాధించవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ సమస్య చూసినట్లయితే ఏ మరియు బీలు కలిసి ఒక పన్ని పన్నెండు రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు అంటే ఏ బీలు ఇద్దరూ కలిసి ఒక పన్ని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేయగలుగుతున్నారంటే పన్నెండు రోజుల్లో పూర్తి చేయగలుగుతున్నారట మరి ఏ ఆ పన్ని ఇరవై రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడు ఇరవై రోజుల్లో పూర్తి చేయగలుగుతాడట అయితే బి ఒక్కడే ఆ పన్ని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడు అనేది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనమాట అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ క్వశ్చన్ రేఖీయ సమీకరణాల సాధన అనేటువంటి చాప్టర్లోంచి రావడం జరిగింది అందులో ఇటువంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు కానీ దీంట్లో నం నంబర్స్ కూడా మార్చలేదు సేమ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనమాట అయితే దీన్ని మనం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి అనేది మనం చూసినట్లయితే మొదట ఇక్కడ మనం ఏమనుకుంటామంటే కొన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయి ఆ యాపిల్స్ని ఏ బీలు ఇద్దరు కూడా పన్నెండు రోజుల్లో తినేస్తున్నారు ఏ ఒక్కడు అయితే వాటిని ఇరవై రోజుల్లో తినేయగలుగుతాడు అని చెప్పేసి అనుకుంటాం అనమాట అయితే మొత్తం యాపిల్స్ ఎన్ని అనేవి మనకి ఇక్కడ తెలియవలసి ఉన్నది అలా తెలియాలి అంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఈ పన్నెండు మరియు ఇరవై ఈ రెండు ఆటలకి కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఎల్సీఎం కడతాం అనమాట కాస కడతాం అలా కాస కట్టినట్లయితే దీంట్లో నాలుగు పోతుంది రెండు ఆటల్లో కూడా దీంట్లోనేమో పన్నెండులోనేమో మూడు సార్లు ఇరవైలోనేమో ఐదు సార్లు వీటిని మల్టిప్లై చేసినట్లయితే నాలుగు మూడు పన్నెండు పన్నెండు ఐదులు అరవై అవుతుంది సో మొత్తం టోటల్ పని అరవై అనమాట అంటే టోటల్ యాపిల్స్ అరవై అనుకున్నట్లయితే ఏ బీలు ఇద్దరూ కలిపి ఈ అరవై యాపిల్స్ని పన్నెండు రోజుల్లో తినేస్తున్నారు అనుకుందాం మరి ఏ బీలు ఇద్దరు కలిపి ఒక్క రోజులో ఎన్ని యాపిల్స్ తింటారు పన్నెండు ఐదులు అరవై కాబట్టి ఐదు యాపిల్స్ తింటారు అనమాట మరి ఏ ఒక్కడు ఈ అరవై యాపిల్స్ని ఇరవై రోజుల్లో తినేయగలుగుతున్నాడు 
అంటే ఒక్క రోజులో ఎన్ని యాపిల్స్ తినగలుగుతాడు అంటే ఇరవై మూడు అరవై కాబట్టి మూడు యాపిల్స్ తినగలుగుతాడు అనమాట మనకు ఇప్పుడు కావాల్సింది బి కాబట్టి మరి ఏబీలు ఇద్దరూ కలిపి ఐదు యాపిల్స్ తింటున్నారు ఏ ఒక్కడో కలిపి ఒక రోజులో మూడు యాపిల్స్ తింటున్నాడు మరి బి ఒక్కడో ఎన్ని యాపిల్స్ తింటాడు ఒక రోజులో అంటే ఐదులోంచి మూడు తీసేస్తే మనకి రెండు యాపిల్స్ తింటాడు అనమాట అంటే బి రోజుకి రెండు యాపిల్స్ తిన్నట్లయితే అరవై యాపిల్స్ని ఎన్ని రోజుల్లో తింటాడు అంటే దీన్ని బాగించినట్లయితే అరవైని మనకి ముప్పై రోజుల్లో తినగలుగుతాడు అనమాట రెండు గంట రెండు ముప్పైలు అరవై కాబట్టి ఈ విధంగా మనకి నేను చెప్పినప్పుడు ఎక్కువ టైం తీసుకోవచ్చు కానీ మీరు ఇంటి దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే చాలా ఈజీగా ఏ విధమైన కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఎటువంటి సమస్య అయినా సరే చేయడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట కాబట్టి మనకి ముప్పై రోజులు అనేది మనకి ఆన్సర్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అంశం చూసినట్లయితే ఆరుగురు సభ్యులు గల కుటుంబానికి ముప్పై కిలోగ్రాముల బియ్యం అవసరం మరి సభ్యుల సంఖ్య పదహారుకు పెరిగిన ఎన్ని కిలోగ్రాముల బియ్యం అవసరమవుతాయి అని చెప్పేసి వీడు అడగడం జరిగింది మరి ఇక్కడ మనం ఈ సమస్య చూసినట్లయితే సభ్యుల యొక్క సంఖ్య ఏమైందంటే పెరగడం జరిగింది అంటే ఎక్కువైంది కాబట్టి వీళ్ళకి అవసరమైనటువంటి బియ్యం కూడా ఎక్కువే అవుతాయి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఆరు పదహారు ఈ రెండు రాసుల్లో కూడా ఎక్కువ అబ్బాయి తక్కువ వేయాలి ఒకవేళ మనకు రావాల్సినటువంటి ఆన్సర్ తగ్గుతుంది అనుకోండి అప్పుడు తక్కువ అబ్బాయి ఎక్కువ వేయాలన్నమాట కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలి పదహారు బై ఎక్కువ అబ్బాయి తక్కువ కాబట్టి ఆరు ఇంటూ మిగిలినటువంటి వేరే ఒకటి ముప్పై ఇప్పుడు ఇందులో క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే ఆరు ముప్పైలో ఐదు సార్లు పోతుంది పదహారు ఐదులు ఎనభై కాబట్టి ఎనభై కిలోగ్రాములు అనేది మనం దీనికి ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఒకటోది మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ అవుతుంది రాధిక పాత వస్తువులను కొని అమ్మే వ్యాపారం చేయను ఆమె ఒక రిఫ్రిజిరేటర్ని పాత రిఫ్రిజిరేటర్ని ఎనిమిది వేల రూపాయలు కొని ఐదు వందల రూపాయల రవాణాకు ఐదు వందల రూపాయల మరమర్తులకు ఖర్చు చేసింది తర్వాత ఆమె దాన్ని అమ్మేసింది అనమాట ఎంతకు అమ్మిందంటే తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల రూపాయలకి అమ్మింది అలా అయినట్లయితే ఆవిడికి లాభశాతమా నష్టశాతమా ఎంత వస్తుంది అని చెప్పేసి అడిగాడు అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ కొన్నప్పుడు ఎనిమిది వేలు కొన్నది దానికి మరమర్తులకి రవాణాకి వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు చేసింది అంటే ఐదు వందలనే ఐదు వందలనే టోటల్గా ఈవిడ ఎంత కొన్నట్టు అంటే తొమ్మిది వేలు కొన్నట్టు అనమాట తొమ్మిది వేలు కొన్నటువంటి రిఫ్రిజిరేటర్ని ఎంతకు అమ్మేసింది అంటే తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందలకు అమ్మేసింది అంటే మరి ఎక్కువ కమ్మింది కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఈవిడికి ఏం వస్తుంది అంటే లాభం వస్తుంది ఎంత లాభం వస్తుంది అంటే తొమ్మిది వందల లాభం వస్తుంది మనకి లాభం కానీ నష్టం కానీ కట్టేటప్పుడు మనం తప్పనిసరిగా కొన్న వేలపై మాత్రమే కట్టాలన్నమాట కాబట్టి తొమ్మిది వేలకి ఎంత లాభం వచ్చింది అంటే తొమ్మిది వందల లాభం వచ్చింది మరి శాతం అడిగాడు కాబట్టి వంద రూపాయలు కొన్న వేలు అయితే ఎంత వస్తుంది లాభం అని చెప్పేసి మనం కాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట అంటే ఎక్కువ వస్తుందా తక్కువ వస్తుందా తొమ్మిది వేలకి తొమ్మిది వందలు వచ్చినట్లయితే వందకి గ్యారంటీగా తక్కువ వస్తుంది కాబట్టి తక్కువ బాయ్ ఎక్కువ వేయాలి అంటే తక్కువ బాయ్ ఎక్కువ అంటే ఈ రెండు ఆటలను చూసుకోవాలన్నమాట అంటే వంద అనే తొమ్మిది వేలని ఇందులో తక్కువ ఎంత వంద వంద బై ఎక్కువ ఎంత తొమ్మిది వేలు తొమ్మిది వేలు ఇంటు ఇంక మిగిలింది తొమ్మిది వందలు అనమాట వీటిని జాగ్రత్త కాలిక్యులేట్ చేసినట్లయితే ఈ రెండు సున్నాలు రెండు సున్నాలు క్యాన్సిల్ ఈ సున్నా ఏమో ఇందులో పోద్ది ఈ తొమ్మిది తొమ్మిదిలో ఒకసారి పోద్ది పది ఒకటిలో పది ఈ పది శాతము అనేది మనకి ఏమవుతుంది అంటే లాభం అవుతుంది అనమాట లాభం వచ్చిందని చెప్పుకున్నాం ఎందుకంటే అమ్మిన వేలు అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి లాభం వస్తుంది కాబట్టి దీంట్లో ఆప్షన్లో చూసినట్లయితే మనకి నాలుగోది ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ సమస్య గమనించినట్లయితే ఒక గది యొక్క కొలతలు వరుసగా పొడవు పద్దెనిమిది మీటర్లు వెడల్పు ఇరవై నాలుగు మీటర్లు మరియు ఎత్తు ముప్పై మీటర్లు గది కొలతలు అన్నింటినీ ఖచ్చితంగా కొలగలిగే సాధనం యొక్క గరిష్ట పొడవు ఎంత అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రశ్నించడం జరిగింది మరి గరిష్ట పొడవు అని చెప్పేసి అన్నట్లయితే మనం ఇచ్చినటువంటి రాసుల యొక్క గసాక కట్టాలన్నమాట గసాక లేదా గసాబా కట్టాలి అంటే పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగు మరియు ముప్పై ఇవ్వడం జరిగిందనమాట వీటిని ఈ గది కొలతలో ఉన్నట్లయితే వీటిని కొలవగలిగే 
సాధనం యొక్క గరిష్ట పొడవు ఎంత అన్నాడు కాబట్టి మనకి ఇచ్చినటువంటి వాటిలో వీటి యొక్క గసాక ఏదై ఏది ఉంది అనేది మనం గుర్తించినట్లయితే మనకు అది ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట గసాకాన్ని కట్టేటప్పుడు మనం ప్రత్యేకంగా చేయవలసిన అవసరం లేదు ఇచ్చినటువంటి వాటిల్లో ఏదైతే దీన్ని ఖచ్చితంగా అన్నింటినీ కూడా భాగిస్తుందో అది దీని యొక్క ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు డెబ్బై రెండు తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ డెబ్బై రెండు వీటిని భాగిస్తుందా అంటే పద్దెనిమిదిలో డెబ్బై రెండు పోద్దా అంటే పోదు కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ కాదు నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది తీసుకున్నట్లయితే వీటిని అన్ని వాటిని కూడా భాగిస్తుందో లేదో చూద్దాం పద్దెనిమిది పద్దెనిమిదిలో ఒకసారి పోద్ది మరి ఇరవై నాలుగులో ఇది పోద్దా అంటే ఇది దాన్ని భాగించదు అనమాట నెక్స్ట్ ముప్పై తీసుకున్నట్లయితే ముప్పై ముప్పైలో పోద్ది కానీ ఈ పద్దెనిమిదిలో కానీ ఇరవై నాలుగులో కానీ ఇది భాగించదు నెక్స్ట్ ఇంకా ఆరు తీసుకున్నట్లయితే ఆరు పద్దెనిమిదిలో ఆరు మూడు పద్దెనిమిది మూడు సార్లు పోతుంది ఆరు ఇరవై నాలుగులో ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు అంటే నాలుగు సార్లు పోతుంది ఆరు ముప్పైలో ఆరు ఐదులు ముప్పై అంటే ఐదు సార్లు పోతుంది కాబట్టి ఇది అన్నింటిలో కూడా పోతుంది కాబట్టి మనకి ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఇలా మనం గసాకాన్ని కట్టేటప్పుడు ప్రత్యేకంగా చేయవలసిన అవసరం లేకుండా ఆప్షన్ నుంచి ఫాలో అయినట్లయితే ఈజీగా మనకు ఆన్సర్ రావడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట ప్రాబ్లం మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే తొమ్మిది ఒకటి ఎనిమిది ఏడు ఆరు స్టార్ రెండు అను సంఖ్య ఎనిమిది సే నిశేషంగా భాగించబడి ఉన్న ఎడల స్టార్ స్థానంలో అమర్చగలిగే కనిష్ట అంకె ఎంత అని చెప్పేసి అడిగాడు ఇప్పుడు ఇటువంటి సమస్యలు చేసేటప్పుడు దీని యొక్క బాధనీయత సూత్రాలు మనకు తెలియాలన్నమాట ఎనిమిది యొక్క బాధనీయత సూత్రం ఏంటంటే ఒక సంఖ్యని ఒక సంఖ్యలోని చివరి మూడు అంకెలతో ఏర్పడే సంఖ్యని ఎనిమిది నిశేషంగా భాగిస్తే ఆ సంఖ్యని ఎనిమిది నిశేషంగా భాగిస్తుంది అని చెప్పేసి అనమాట ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్లని ట్రయల్ అండ్ ఎర్ర మెథడ్ ద్వారా మనం చూ ట్రై చేసినట్లయితే మనకి ఈజీగా ఆన్సర్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీంట్లో నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చాడు స్టార్ స్థానంలో ఒకటి పెట్టాం అనుకోండి ఆరు వందల పన్నెండు ఆరు వందల పన్నెండులో ఎనిమిది పోతుందా అంటే ఈ ఎనిమిది అరవై ఒకటిలో ఎన్నిసార్లు పోద్ది అంటే ఎనిమిది ఏళ్ళు యాభై ఆరు తీసేసినట్లయితే ఐదు వస్తుంది ఐదు పక్కనే మనకు రెండు అనమాట అంటే యాభై రెండు యాభై రెండులో మరి ఎనిమిది పోతుందా అంటే ఎనిమిది పోదు కాబట్టి మనకి ఇది ఆన్సర్ కాదనమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ ట్రై చేసినట్లయితే స్టార్ స్థానంలో మనం రెండు ఉంచాలన్నమాట అంటే ఆరు వందల ఇరవై రెండు ఎనిమిది ఏళ్ళు యాభై ఆరు యాభై ఆరులోంచి అరవై రెండులోంచి యాభై ఆరు తీసేసినట్లయితే ఆరు మిగులుతుంది ఆరు పక్కన రెండు అంటే అరవై రెండు అరవై రెండులో కూడా మనకి ఎనిమిది అనేది నిశేషంగా పోదనమాట ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు కానీ ఇక్కడ అరవై రెండు ఉన్నది నెక్స్ట్ మూడోది మూడు ఉంచినట్లయితే ఏమవుతుంది అంటే ఆరు వందల ముప్పై రెండు ఈ ఆరు వందల ముప్పై రెండులో అరవై మూడులో ఎనిమిది ఎన్నిసార్లు పోద్ది అంటే ఎనిమిది ఏళ్ళు యాభై ఆరు అరవై మూడులోంచి యాభై ఆరు తీసేసినట్లయితే ఏడు వస్తుంది ఏడు పక్కన రెండు అంటే డెబ్బై రెండు అనమాట అంటే డెబ్బై రెండులో ఎనిమిది ఎనిమిది తొమ్మిదిలో డెబ్బై రెండు కాబట్టి దీంట్లో పోతుంది అనమాట అందువల్ల మనకి ఇది మూడు అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఈ విధంగా చేయాలి ఇదే సంఖ్యని నాలుగు నిశేషంగా భాగి భాగిస్తే స్టార్ స్థానంలో ఉండవలసినటువంటి అంకె ఏటి అని చెప్పేసి అడిగినట్లయితే మనకి అలాంటి సమయాల్లో మనం ఏం చేయాలంటే నాలుగు యొక్క బాధనీయత సూత్రం మనకు తెలిసి ఉండాలన్నమాట చివరి రెండు అంకెలని కూడా నాలుగు నిశేషంగా భాగిస్తే ఆ సంఖ్య అంతటిని కూడా నాలుగు నిశేషంగా భాగించినట్టు మనకి బాధనీయత సూత్రం మరి ఒకటి పెట్టినట్లయితే అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది పన్నెండు అవుతుంది పన్నెండులో నాలుగు పోతుంది కాబట్టి ఒకటి స్టార్ స్థానంలో ఒకటి ఉన్నట్లయితే ఈ సంఖ్య అంతటిని కూడా నాలుగు నిశేషంగా భాగిస్తుంది అనమాట ఇలా మొత్తం బాధనీయత సూత్రాలు అన్నింటిని కూడా మనం జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మనకు ఉన్నటువంటి బాజినీతి సూత్రాల్లో ఎనిమిదిని పదకొండుని చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉన్నటువంటి బాజినీతి సూత్రాలు వాటిని మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి సమస్యలని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ సమస్య ఒకసారి చూసినట్లయితే రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు నూట యాభై సెంటీమీటర్లు కొలతలు వరుసగా పొడవు వెడల్పులుగా ఉన్నటువంటి ఒక ప్రదేశాన్ని పొడవు పన్నెండు సెంటీమీటర్లు వెడల్పు ఐదు సెంటీమీటర్లు గల టైల్స్తో నింపబడిన ఎన్ని టైల్స్ కావాలను అని చెప్పేసి వీడు అడగడం జరిగింది అంటే మనకి ఉన్నటువంటి ప్రదేశాన్ని అంతటినీ కూడా టైల్స్తో నింపేస్తున్నారట అంటే ఇదంతా ప్రదేశం అనుకున్నట్లయితే ఈ ప్రదేశం యొక్క కొలతలు ఇచ్చాడు దీంట్లో టైల్స్తో నింపుతున్నాడు అనమాట ఇలా నింపే క్రమంలో మనకి ఎన్ని టైల్స్ పడతాయి అని చెప్పేసి అడిగాడు ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఎప్పుడన్నా సరే ఈ మొత్తం ప్రదేశం యొక్క వైశల్యాన్ని కనుగొని ఈ టైల్ యొక్క వైశల్యాన్ని కనుగొని ఈ ప్రదేశం యొక్క వైశల్యంతో టైల్ యొక్క వైశల్యాన్ని భాగించినట్లయితే దాంతో భాగించినట్లయితే టైల్స్ యొక్క వైశల్యంతో మొత్తం ప్రదేశం యొక్క వైశల్యాన్ని భాగించినట్లయితే మనకి ఎన్ని టైల్స్ పడతాయనేది తెలుస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఈ దీర్ఘ చదురుశ్రమలో ఉంది కాబట్టి దీర్ఘ చదురుశ్
కాబట్టి ఇది చేసినట్లయితే మనకి ఎన్ని టైల్స్ పడతాయి అనేది మనకి క్లియర్గా తెలిసిపోద్ది అనమాట ఈ పన్నెండు అనేది రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో పోతుంది ఇరవై నాలుగులో పన్నెండు రెండు పన్నెండు ఇరవై నాలుగు కాబట్టి రెండు సార్లు ఇక నెక్స్ట్ చేసినట్లయితే నలభై ఎనిమిది వస్తుంది నలభై ఎనిమిదిలో పన్నెండు నాలుగు సార్లు పోతుంది మరి ఈ ఐదు అనేది పదిహేనులో మూడు సార్లు పోతుంది దాని పక్కన సున్నా ఉన్నది కాబట్టి ముప్పై అనమాట అంటే ఈ రెండు ఆటలని ఇరవై నాలుగుని ముప్పైని రెండు ఆటలని గురించినట్లయితే సున్నా ఉంది కాబట్టి సున్నా వేసాం మూడు నాలుగు పన్నెండు రెండు ఒకటే మూడు రెండు ఆరు ఒకటే ఏడు అంటే ఏడు వందల ఇరవై అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఈ సమస్య చూసినట్లయితే ఒక త్రిభుజం యొక్క ఎత్తు భూమికి రెండు రెట్లు త్రిభుజ వైశాల్యం ఆరు వందల ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు అయినా త్రిభుజం యొక్క భూమి పొడవు ఎంత అని చెప్పేసి వీడు అడగడం జరిగింది ఇలాంటి ఇచ్చినప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఆర్ట్స్ విద్యార్థులు ఏం చేయాలంటే సమీకరణాన్ని అందరినీ సా సాధించడం కష్టమవుతుంది కాబట్టి త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం సూత్రం తెలిస్తే ఈజీగా మనం లెక్కం చేయొచ్చు అనమాట త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం సూత్రం ఏంటంటే అరా ఇంటూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు అనమాట ఆఫ్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ అయితే ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే త్రిభుజం ఎత్తు భూమికి రెండు రెట్లు అన్నాడు వీడు అడిగింది ఏంటంటే భూమి అడిగాడు అంటే ఎత్తు భూముల్లో ఏది ఎక్కువ అంటే ఎత్తు ఎక్కువ అనమాట అంటే భూమి ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు అయ్యింది అనుకోండి అప్పుడు ఎత్తు ఎంత అవుతుంది అంటే యాభై అవుతుంది ఎందుకంటే రెండు రెట్లు అన్నాడు కాబట్టి రెట్టింపు అన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు సపోజ్ భూమి పొడవ యాభై సెంటీమీటర్లు అయ్యింది అనుకోండి అప్పుడు ఎత్తు ఎంత అవుతుంది అంటే వంద అవుతుంది అనమాట కాబట్టి ఇలా మనం వీటి నుంచి త్రిభుజ వైశాల్యం కడిగినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మనకు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అనేది మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది అనమాట సపోజ్ ఇరవై ఐదు అనుకున్నట్లయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అరా ఇంటూ భూమి ఎంత అంటే ఇరవై ఐదు అని చెప్పేసి మనం అనుకున్నాం ఇక్కడ ఇరవై ఐదు ఇంటూ ఎత్తు ఏమవుతుంది దీనికి రెట్టింపు అంటే యాభై అనమాట యాభై ఇది ఇందులో ఇరవై ఐదు సార్లు పోయింది మనకి ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదులు ఆరు వందల ఇరవై ఐదు అనమాట కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇది వైశాల్యం ఇక్కడ మనకు రావడం అనేది డైరెక్ట్గా చేరిపోయింది అనమాట కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇలా ఆప్షన్ల ద్వారా వెళ్ళినట్లయితే మనకి ఈజీగా ఆన్సర్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట దీర్ఘ ఘనాకృతిలో ఉన్నటువంటి ఒక పాత్ర యాభై సెంటీమీటర్లు పొడవు ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు వెడల్పు కలిగి ఉన్నది దానిలో ఇరవై ఐదు లీటర్ల నీటిని నింపుడుకు ఎంత ఎత్తును కలిగి ఉండాలి అని చెప్పేసి అన్నాడు ఇక్కడ ఒక లీటరు అంటే ఏంటి అనేది మనం చూడాలన్నమాట అంటే ఘనప్ సెంటీమీటర్లో ఒక లీటర్ని ఏ విధంగా చేస్తారు అంటే ఒక లీటరు అంటే పది సెంటీమీటర్లు పొడవు పది సెంటీమీటర్లు ఎడల్పు పది సెంటీమీటర్ల ఎత్తు ఉన్నటువంటి ఒక పాత్ర యొక్క ఘన పరిమాణాన్నే మనం ఏమంటామంటే ఒక లీటర్ అంటాం కాబట్టి ఒక లీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమవుతుంది అంటే పది ఇంటూ పది ఇంటూ పది అనమాట అంటే వెయ్య ఘన సెంటీమీటర్లు అవుతుంది అనమాట అది మనకు తెలియాలి ఇక్కడ అలా తెలిసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఈ పాత్ర యొక్క ఘన పరిమాణం మనకి ము ఇరవై ఐదు లీటర్లు అవుతుంది అంటే ఇరవై ఐదు లీటర్లు అంటే ఎన్ని ఘన సెంటీమీటర్లు అంటే ఇంటూ వెయ్యి వేసుకోవాలన్నమాట ఘన సెంటీమీటర్లు బై ఇక్కడ ఈ పాత్రలో ఇచ్చినటువంటి కొలతలు ఏమున్నాయి యాభై సెంటీమీటర్లు ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు అంటే యాభై ఇంటూ ఇరవై ఐదు దీంతో భావించినట్లయితే మనకు ఇంకో కొలత కావాలి ఏంటి ఆ కొలత హెచ్ అవుతుంది అనమాట ఆ హెచ్ వస్తుంది అలా కాకుండా హెచ్ ఇచ్చేసి మిగిలిన ఏ కొలత అడిగినా కానీ దీని యొక్క ఘన పరిమాణం ఏదైతే ఉందో దాన్ని భావిస్తే ఆటోమేటిక్గా మిగతాది వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే జీరో జీరో కూడా క్యాన్సిల్ ఈ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదులో ఒకసారి పోద్ది అంటే వంద అనమాట నెక్స్ట్ ఈ ఐదు ఇరవై ఐదు సారీ వందలో ఇరవై సార్లు పోద్ది కాబట్టి హెచ్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే ఇరవై సెంటీమీటర్లు అవుతుంది అనేది మనం గుర్తించాలి నాలుగోది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది